。我们也有段时间没有测华为了，上次还是一月末，那几个月里，华为修改了 MateBook 十三和十四的模具设计，特别是 AMD 锐龙版内部散热完全重做，把性能释放和性价比提升到了一个新高度。那除了比较难买到以外，其他地方我都挺满意。但是说实话，华为做的还不够。身为一家有研发实力的品牌，华为需要更多产品线、更多的模具，用来覆盖更广的适用人群。光靠做小尺寸商务本、入门级家用本是不够的。华为需要更多、屏幕更大、性能更强的笔记本。前段时间我拿到了华为的 MateBook 十六，这台机器给我的第一印象就是华为应该也意识到了，他们必须在大屏、高性能，呃，或者说他们必须往专业领域迈出一步，不能再拘泥于小尺寸商用了。那么这台电脑的实测表现如何呢？它是否能成为一台专业的笔记本呢？看完本期视频，相信你能找到答案。我们首先看一下它的配置参数。这次测评的 MateBook 十六搭载了 AMD 锐龙七五八零零 H 处理器，暂时还没有独显配置。十六 GB DDR 四三千两百兆赫兹内存，五百一十二 GB 固态硬盘，型号是西数的 SN 七三零，电池容量八十四瓦时。屏幕是一块十六英寸二五二零乘幺六八零分辨率，三比二比例，百分之一百 sRGB 色域，标称三百尼特亮度，平均 Delta E 等于一的镜面屏。高低配的首发价，请后期打在上面。看到配置和价格，大家的第一印象如何呢 ？MateBook 十六不是一款走性价比路线的产品，屏幕规格比较高，除了亮度以外，其他都挺好的。再配上处理器，就是这台笔记本电脑在硬件层面的卖点了。我们接下来看外观，和 MateBook 十三、十四一样，华为 MateBook 十六的外观依旧是简洁风格 ，A 面是磨砂金属质感，华为的 logo 在正中间，标志尺寸比其他品牌更大。打开电脑，机器支持单手开合，最大开到一百五十度，转轴手感适中。由于采用了三比二屏幕，所以说四面边框都很窄，不像我没有双下巴。C 面同样也是熟悉的设计，右上角的圆圈是电源按钮，同时集成了指纹识别功能，两侧是扬声器的发声孔。中间的键盘依旧是老设计，键程较短，按压手感一般，没有在大屏笔记本上搭载数字脚键盘，有点可惜。触控板是 MateBook 十六的小升级点，这次华为换用了更大的尺寸，表面覆盖了玻璃材质，滑动手感舒适，不方便用鼠标时顶替一下完全没有问题。地面没有太多惊喜，依旧是两条长脚垫，中间一排进风口，大部分贴纸都贴在了底面。然后我们来看一下接口，机身左侧有两个全功能的 USB-C 接口，一个 HDMI 2.0， 一个 3.5 毫米的耳麦接口，右侧有两个 USB 3.2 正一接口。适配器是一个容易被忽略的点，华为这次给 MateBook 十六配了一个一百三十五瓦的充电器，一个白色的方块，重量之前展示过，三百六十九克。同功率下算小巧的了。总的来说，华为 MateBook 十六的外形设计没有太大变化，看上去像 MateBook 十三和十四的放大版。相比 MateBook 十四多了一个全功能的 Type C 接口，再配上更高功耗的适配器，看得出是在给未来上更高配铺路。看完了外观，我们接下来进入实测环节。MateBook 十六最大的特点就是屏幕，所以说我们先测它。看官方参数就知道，这块屏幕是华为找京东方定制的面板，型号是 TV 幺六零 DKT 杠 NH 零。由于是少见的三比二比例，所以说分辨率同样也是少见的二五二零乘幺六八零，三比二比例再加上高分辨率，能够在办公和网页浏览时显示更多内容。这个好处我们在之前的视频中已经不止一次的提到了。实测下来，这款屏幕的色域容积为百分之九十五的 sRGB， 色域覆盖为百分之九十四点八的 sRGB， 平均调它以为零点九七，最大调它以为二点四八。亮度均匀性方面，我们测试二十五个区块中左侧和右下角偏暗。值得一提的是。如果此时我们使用光度计检测亮度，那最大亮度会达到三百七十尼特左右，色温六千八百 K。但如果换用手持式光谱仪测试，此时的亮度就会回到官方标称的三百尼特，色温六千五百 K。原因可能是两个仪器的测试有差异，我们也在进一步研究。此外，屏幕的黑白响应时间为二十一点六毫秒，灰阶响应时间为二十九点六毫秒。同时，这款屏幕还采用了 DC 调光和德国莱茵低蓝光护眼认证，所以说没有频闪，也不会有明显的视觉疲劳感。总的来说啊，这块屏幕除了亮度以外，其他素质都不错。同价位很难找到这么大尺寸的三比二屏。这款屏幕面板应该可以吸引那些对观感要求较高的人。那除了屏幕以外 ，MateBook 十六在我眼中的第二大特点就是其软件功能了。多屏协同是华为 PC 全系列通用的功能。如果你有符合要求的新款华为手机，就能通过 NFC 芯片进行握手连接，然后就可以将手机画面直接投射到电脑上了，且最多支持显示三个手机窗口。大多数人应该都是通过手机认识华为的。通过多屏协同，我们可以直接在华为笔记本上操作华为手机，包括华为手机里装的各种 APP， 还可以在 PC 和手机之间互相传文件，在电脑上编辑手机里的文档，甚至你还可以在 MateBook 十六上接打电话。电脑的麦克风、摄像头都是和手机共用的。这次华为多屏协同还增加了一个新功能，让手机的提示消息也能够在 MateBook 上推送，这样就能直接用电脑快速处理手机信息了，过程中不需要另外再拿出手机。
此外，它还可以和华为的部分耳机进行互联。我手上的这个 FreeBuds 4一打开就能识别到，这也是一个新功能。那在实际使用过程中，之前介绍的功能也都可以全部做到，但是毕竟牵扯到无线投屏技术啊，所以说呢，电脑屏幕上的手机画面流畅度不能和手机本身相比。那同时，延迟也无法满足玩电竞、枪车球类游戏。那目前这个功能还是主要用于商务办公领域。看完了 MateBook 十六在我心目中的两大特点，那我们继续按照流程进行测试。接下来看跑分。这台电脑搭载了 R7 5800H 处理器，没有独立显卡，所以说 CPU 性能是本次测评的重点。首先开启性能模式，运行 R20 循环测试。除了第一次分数不到4600分，另外14次跑分均维持在4620到4650分之间。我们同时还抓取了跑分时的处理器的功耗，过程中基本上都维持在54瓦左右。因为本身 CPU 的性能释放较强，所以说 MateBook 16的 R20 跑分已经超过了很多游戏本，甚至比同样采用 R7 处理器的游戏本还要高。那抱着较高的期待值，我们运行了 Adobe 三件套的基准测试 ，PS 和 AE 的分数还不错，达到了850分和875分。由于没有独显，所以说 PR 分数较低也是情理之中，只有121分。与此同时，我们还测试了 PR 视频导出成绩，相同的一段视频导出需要花费两个小时七分钟，这也进一步佐证了之前的测试成绩。除了专业软件外，我们还运行了常规的办公软件测试 ，PCMark 时下的测试分数大家可以简单参考一下。对于这种标压八核大屏笔记本来说，办公性能肯定是够的，这可以完全放心。针对 R7 5 8 0 0 H 自带的核显，我们也照例运行了一些测试 ，FSE 和 Time Spy 分别是一千八百零七和一千三百四十四分，在一零八零 P 分辨率下运行 Dota 2和 CS:GO， 平均帧数分别是五十九点一和一百七十二帧。考虑到缩分辨率下画面的体验一般，而且呢这台电脑本身不是游戏定位，所以说这个成绩也是为了让大家认清现实。在了解了 MateBook 十六的实测性能之后，我们照例来看一下它在极限情况下的散热表现究竟如何。使用二十五摄氏度，按 F N 加 P 切换至高能模式，运行 Stress F P U， C P U 温度维持在八十三点六度，功耗五十四瓦，频率维持在三点五二五 G 赫兹。此时表面温度如图，键盘键帽温度最高为四十二点三度 ，W A S D 键位区域在三十六度附近，方向键三十二点二度，背面温度最高约四十六度。MateBook 十六整机重量两千克，这样的身材用来单独应对 R7 五八零零 H 显然是毫无压力的。客观的说，这个散热规格有些大材小用了。个人更期待 RTX 三十系显卡版的 MateBook 十六，它才能体现出该产品的散热实力。接下来，我们拆开 MateBook 十六的后盖，边看机身内部结构边聊。这台电脑的拆机难度不高啊，卸下底面的所有螺丝就可以揭开后盖了。由于底面是金属，所以说个人更建议用吸盘直接拉开底盖，用撬片可能会有划伤的风险。揭开后盖，可以看到两根又长又弯的热管和两个风扇。在满载时，人为的噪音分贝值为四十四点三分贝。两个风扇中间呢，就是 AMD 的 R7 五八零零 H 处理器了。左侧还有一个显卡的空焊位，说明这款笔记本的设计是考虑了兼容独显的。核心下方是防磁屏蔽罩，里面是悉数的 SN 七三零固态硬盘 ，M 点二二二八零规格，五百一十二 GB 容量。实测跑分如图，身为知名的好固态，分数自然也还可以。少见的是，固态硬盘下方居然是内存颗粒，十六 GB DDR 四三千两百兆赫兹，内存跑分如图。内存和硬盘的左侧有一个无线网卡，型号是英特尔的 AX 两百，常见的 WiFi 六网卡，便宜又好用。机身下侧是一块凹字形的电池，容量八十四瓦时。实测 PC Mark 十的续航测试成绩为十五个小时整 ，PC Mark 八的续航测试成绩为九个小时三十九分钟。其中 PC Mark 十的负载较低 ，PC Mark 八的负载较高，大家可以交叉参考一下。从内部设计来看，华为没有给 MateBook 十六设计纯 CPU 版本的主板和散热，这一点与 MateBook 十三、十四不一样。好了，在看完了配置、价格、外观、屏幕、跑分、散热、续航等一系列测试之后，相信大家对这台电脑又有了一定的了解。我们照例总结了三条优缺点供大家参考。先说优点，第一，搭载大尺寸三比二比例高素质屏，且色准表现很好。这年头，只要是个热门产品，就必然是高色域屏，我们已经司空见惯了。但是实测 Delta E 小于一的产品还是比较罕见的。MateBook 十六的屏幕有玻璃覆盖，高分辨率，观感细腻，还支持十比特色深，办公用很合适。第二，电池容量较大，续航表现较好。同样是大尺寸的标压锐龙笔记本 ，MateBook 十六的电池容量算是比较大的，而且呢自带一个一百三十瓦私有协议的 Type C 充电器，如果真要临时出差用，续航暂时不用担心。第三，采用大尺寸触控板，手感较好。华为专门为 MateBook 十六设计了一块特别大的玻璃触控板，表面进行了防眩光处理，摸上去呢光滑细腻。虽然没有震动反馈这种炫酷的功能啊，但是呢，在不方便用鼠标的场景下，例如候机厅、星巴克，那这个触控板就能派上用场了。聊完优点，自然也要说一下缺点
。第一，配置选择单一。最近 ，NVIDIA 新发布了 RTX 3050显卡。笔记本行业里的热门产品是什么呢？除了游戏本，就是全能本了。各大品牌都在相继推出 RTX 3 0显卡的全能型笔记本，而 MateBook 16只推出了标压核显版，留了个显卡空悍位给我。如果说对图形性能要求较高，那么没有独显还是挺可惜的。希望华为尽快加上独显吧。第二，没有数字小键盘，且键盘设计没有改进。华为只给 MateBook 16设计了触控板，却没有改进键盘。这就是 MateBook 十四和 X Pro 的同款键盘，既没有数字小键盘，手感也还是那样子，键程比较短，还有和键盘一同保留的摄像头，看上去挺酷的，摁一下能弹起来，但实际上用了就知道，角度太刁钻，对胖子不太友好。第三，同配置中机身较重，目前市面上有不止一款搭载 R 7 5 8 0 H 处理器的核显笔记本 ，MateBook 十六是里边比较重的型号，这台电脑肯定不能归在轻薄本领域里，它其实是一台全能本的模具。最后综合了各项实测数据和优缺点，我把它推荐给那些平时不怎么搬动笔记本电脑的商务人士。你可能会需要一块办公很实用的三比二大屏幕，而且呢，日常不会拿着笔记本电脑到处跑，很少出差，但也不是完全不出差。那么这台电脑就比较适合你。另外，如果你是一个不怎么玩游戏的学生，想要一台大屏幕的笔记本，那么这台电脑也可以考虑一下。年轻人嘛，电脑稍微重点也没啥、啊。在我心里，华为是一个非常不容易的品牌。旗下的 PC 业务原本发展的非常好，但是却被不是同行的外力打压了。但是我也相信啊，这股外力并非不可抗力。今年华为坚持推出新品笔记本，就是对自身实力的一个很好证明。希望这家公司能够再接再厉，后续推出更多高性能的专业的笔记本电脑，将 PC 这个领域继续做大做强。好了，本期视频到这里就全部结束了。喜欢的话，欢迎长按点赞，一键三连支持我们，你们的赞对我来说非常重要。如果你想看更多有关笔记本电脑的视频，欢迎关注我们的视频频道。如果你还想每天都和我一起互动，欢迎关注笔八评测室的官方微信公众号，我们每天都会在里面聊一款电脑。这台电脑或许良心，或许坑爹，但我们的目的就只有一个：交流买本心得，帮助电脑小白。这里是笔八评测室，我是朱王，我们下期视频再见吧。